அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆட்டோ ஸ்பாட் தமிழ் இந்த சேனல் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் ஆகிய உங்களுடைய ஆட்டோமோல் சம்பந்தமான கேள்விக்கு பதில் அளிக்கக்கூடிய ஒரு சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில் நீங்க நம்ம யாரோட கேள்விக்கு பதில் அளிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அருண் பாண்டி அப்படின்ற ஒருத்தரோட கேள்வி தான் பதில் அளிக்க போறோம் அவர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா எமகோட எம் டி ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ற பைக்ல லாங் டிரைவ் போலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு இவரோட கேள்விக்கான பதில் தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் முதல்ல இந்த எமகோட எம் டி ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ற பைக்கை பத்தி நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியா பொறுத்தவரை ஒரு ஒன் பிப்டி சிசி செக்மெண்ட் பைக்ஸ்ல வந்து நேக்க டைப்ல இருக்கிற ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா எமகோட எம் டி ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு பைக் பத்தி சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்கோட லுக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே எமகாலே வந்து ஒரு ஹை சிசி பைக்கான விலை உயர்ந்த எமகோட எம் டி ஜீரோ நைன் அப்படின்ற பைக்கோட லுக்க மையமாச்சு தான் இந்த பைக்கோட லுக்குமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வண்டியோட இன்ஜின் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் ஆல்ரெடி எமகாலா ஃபேமஸ் இருக்கக்கூடிய எமகோட ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெஷன் த்ரீ அப்படின்ற பைக்கோட இன்ஜின் தான் வந்து இந்த பைக்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா பைக்ல நூத்தி ஐம்பது என் சிசி கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் குட் இன்ஜின் இந்த வண்டியோட பீஸ் மட்டும் டார்க் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதிமூணு புள்ளி ஒன்பது எண்ணம் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஃபியூல் ரிலேட் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பத்து லிட்டர் வந்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட கேர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆறு கேர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட வீல் மட்டும் டயர் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டி இன்ச் அலாய் கொடுத்துருக்காங்க டியூப்ல ஸ்டேர் தான் வண்டியோட பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு வேலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க சேஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் சிங்கிள் சென்னை பீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்ட் வீல் வந்து டெலஸ்கோபிக்கும் ரியல் வீல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனுஷா கப்ஸ்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஹெட்லை மட்டும் டேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட இன்ஸ்டல் கஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா ஸ்பீடமெட்டர் ஓடமெட்டர் டாக்குமெண்ட் எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டிஜிட்டலே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் அவரு வரையுமே நம்ம டாப் ஸ்பீட் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டருமே நம்ம மைலேஜும் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த வண்டியோட விலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை ஆண்ட் ரோட் பிரைஸ்க்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் வரையும் பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட விலை வந்து வருது இப்ப இவரோட கேள்விக்கான பதில் வந்து பார்க்கலாம் இந்த பைக்ல லாங் டிரைவ் போலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு கண்டிப்பா அந்த பைக்ல நீங்க லாங் டிரைவ் போலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் குடிஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க லாங் டிரைவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாரமா போகலாம் ஆனா வந்து வண்டியோட சிசி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நூத்தம்பது சிசி தான் ஆனா ஸ்பீட் பொறுத்தல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வண்டியோட சிசி சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு இரநூறு சிசி பைக்கு நிகரான ஸ்பீட்லேயே போகும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில வந்து நீங்க ஸ்பீடா போறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் பிப்டி சிசி இன்ஜின் வந்து ஓரளவுக்கு தான் தாங்கும் நீ அதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஐநூறு அறுநூறு கிலோமீட்டர்ல வந்து இந்த பைக்கு லாங் டிரைவ் போறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா வண்டியோட இன்ஜின் டேமேஜ் ஆக வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு நீ யோசிக்கலாம் இது வந்து எமகா பைக் தானே இன்ஜின் வந்து அவ்வளவு குவாலிட்டி இல்லாமல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் ஒத்துக்கிறேன் எமகோட இன்ஜினாலே வந்து ரொம்ப குவாலிட்டி தான் ஆனா அந்த பைக்கோட இன்ஜினுமே வந்து நீங்க தொடர்ந்து ஒர்க் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ரொம்ப நேரம் அந்த வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த வண்டியோட இன்ஜின் இருக்க பார்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமே வந்து டேமேஜ் வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் அப்புறம் வந்து வண்டியோட இன்ஜினுக்கு வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்க நல்ல விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அப்புறம் எல்லாம் வந்து ரெஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல இந்த வண்டி லிக்விட் குள் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல குறைஞ்சபட்சம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இரநூறுல இருந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட இன்ஜின் வந்து நீங்க கால் மணி நேரத்துல இருந்து அரை மணி நேரத்துக்கு வண்டியோட இன்ஜின் வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்கறது நல்ல விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இவரோட கேள்விக்கான பதில் வந்து வீடியோ கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து ஆட்டோமோ சம்பந்தமான கேள்விகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப தெரியாது வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து கேளுங்க இல்ல அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஃபேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் பேஜ் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் அதுலயே வந்து உங்களுக்கு கேள்விகள் வந்து கேட்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா இந்த வீடியோட கமெண்ட் செஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் உங்களோட கேள்வி வந்து பலருக்கும் பயன் தரவையில இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கான பதிலுமே வந்து ஒரு வீடியோ அந்த சேனல்ல அப்லோட் செய்யப்படும் மேலும் இது போட்டு பல தகவல் அது நம்ம தமிழ் மொழி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்